हेलो एवरीवन इनसाइट्स आईएएस की एक्सपर्ट टीम के द्वारा डिजाइन और प्रेजेंट एग्जाम की नीड को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किए गए इस वीडियो डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है ये सीरीज न केवल डेली आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगी आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम के ओरिएंटेड उसको टारगेट करेगी बल्कि मीम्स और म्यूजिक की हेल्प से आपकी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग भी बनाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डिस्कशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो कैसे ट्रीटी है तो दैट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी आपको याद रखना है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ई पी सी ए एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बेसिकली टू थाउजेंड फोर्टीन के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया उस सर्वे में ये पाया गया कि दिल्ली जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है उसके बाद से ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्शन में आ गए और उन्होंने इस बॉडी का फॉर्मेशन किया है आपको याद रखना है इट इज ए सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी कौन से एक्ट के अंदर ये इसको फॉर्मुलेट किया गया है ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रिसेंटली में इस बॉडी ने दिल्ली के अंदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है बिकॉज वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फाइव से अधिक हो गया है जो कि सीवियर प्लस कैटेगरी में आता है ये जो बॉडी है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करती है और प्रिवेंट एंड कंट्रोल करती है कौन से रीजन में ओनली एनसीआर रीजन में एट प्रजेंट में ईपीसीए ओनली एनसीआर रीजन में एक्टिव है ये इट एक्ट्स ऑन कंप्लेन्स आल्सो हैव सो मोटो कॉग्निशेंस अपने खुद से भी ये एक्शन ले सकती है और इसका ये मैंडेटेड टू इन्फोर्स ग्रैप ग्रैप को इन्फोर्स करने का के लिए मैंडेट भी देती है ग्रैप क्या है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे जब ये पब्लिक इमरजेंसी को डिक्लेयर किया तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए ऑड इवन स्कीम ऑड ऑड इवन स्कीम को आपने सुना होगा कि जो आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो वो ऑड डेज पे चलेगी इवन है तो वो इवन डेज पे चलेगी इसके अलावा एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज ई एट टोल प्लाजा ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टैक्स है ग्रीन टैक्स है ग्रीन टैक्स मीन्स एनवायरमेंट रिलेटेड टैक्स है इट इज ए टाइप ऑफ सेस 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 क्या होता है इट इज ए टैक्स ऑन टैक्स होता है और इस सेस का कोई बेसिक पर्पस होता है यहाँ आपका पर्पस क्या है एनवायरमेंट को इम्प्रूव करना सो इट इज अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ग्रीन टैक्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेस व्हिच हैज नो लेजिस्लेटिव बैकअप मीन्स पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्टार्ट uh, नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड टैक्स है इसके अलावा आपने जो मास्क देखा होगा जो आपके नोज और माउथ को कवर करता है और जो हेजार्डस एयर पॉल्यूटेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सके इसके लिए वो मास्क पहनते हैं उसका नाम होता है एन नाइन्टी फाइव मास्क इसके अलावा वो ग्रैप जो है वो स्कूल्स और उसको शट डाउन भी करते हैं जैसे अभी देखा होगा फाइव डेज के लिए उनको डिक्लेयर किया कि वैकेशन को डिक्लेयर किया है स्कूल्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रैप ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसा कि इसका नाम में ही पता है कि ग्रेडेड ग्रेडेड मीन्स इसका जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीमेंटल नेचर है मीन्स जब एयर पोल्यूशन एक पर्टिकुलर लिमिट में होगा तब ये वर्क नहीं करेगा जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बहुत ही इंटेंसीफाइड मेजर को लेगा सो इट इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन टू एंड नोटिफाइड बाई सेंटर इन टू बेसिकली क्या है कि जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है इस ग्रैप के द्वारा और ये इंक्रीमेंटल इन नेचर है और ये तब वर्क करता है जब एयर की क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर की कैटेगरी में आ जाती है और आपको याद रखना है इट इज ओनली एज इमरजेंसी मेजर्स मीन्स जब इमरजेंसी की कंडीशन में ये वर्क करेगा नॉर्मल कंडीशन में ये वर्क इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बेसिकली और ये जो फोर एन स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के अपना मैंडेट देता है कि इस टाइम पे क्या कौन से वर्क को करना चाहिए किस पे वो करना चाहिए जैसे दिल्ली यूपी हरियाणा और राजस्थान ये जो एन स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के अब ये मैंडेट देता है इसकी जो सक्सेस की बात करें तो इस ग्रैप की वजह से शटिंग डाउन बदरपुर थर्मल पावर प्लांट बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को शट डाउन किया गया बी जो अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है उसको लाया गया और बैन ऑन पेट कोक एज फ्यूल इन एन फ्रेंड्स आप मुझे ये बताना कि बी एस सिक्स जो स्टैंडर्ड है वो इंडिया में कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 
आई आई पी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि आपके जो कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 5.2 परसेंट से डिक्रीज हो गई है तो उससे क्या अंदर ये आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो इसको देख लेते हैं और इस पर प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स विच शोज द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली ये इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को इंडिकेट करता है मीन्स अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उसमें से एट जो है वो कोर इंडस्ट्रीज है वो एट कोर इंडस्ट्रीज जिनका की वेटेज है वो फोर्टी पॉइंट टू जी टू सेवन परसेंट के आसपास है फोर्टी परसेंट के आसपास है ये एग्जाम में पूछा गया था और इसमें जो इनका जो वेटेज है कौन सी अब, इंडस्ट्री का वेटेज कितना है उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट देन इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स तो सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का और सबसे कम किसका है फर्टिलाइजर्स का सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है इस इट इज़ कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय एन नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस पहले एक था सी एस ओ अभी सी एस ओ और एन एस एस ओ इन दोनों को कंबाइन करके ये एन एस ओ ऑफिस बनाया गया है मई मंथ में और ये एन एस ओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और ये ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मंथली बेसिस पे ये रिलीज करता है और करंट में इसका जो बेस ईयर है वो टू थाउजेंड है पहले इसका बेस ईयर टू एंड फाइव था तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट एन एस ओ मॉस्पी मंथली बेसिस टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व एट कोर इंडस्ट्रीज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स मैक्सिमम एंड फर्टिलाइजर मिनिमम आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो एट कोर इंडस्ट्रीज है उनकी जो कंप्यूटेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है आई तो आई को तो जो कैलकुलेशन होती है वो तो एन करता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इस ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है लेकिन जो एट कोर इंडस्ट्रीज है उनका जो कंप्यूटेशन है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है तो ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने चेंज करके सी और एन को कम्बाइन करके सी uh, और एन को कम्बाइन करके एन कन्वर्ट किया गया है ओके लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टू सिटीज को इसकी क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क की लिस्ट में इंक्लूड किया है उसमें एक है मुंबई जिसको फिल्म की कैटेगरी में और हैदराबाद और गेस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में उसको इंक्लूड किया गया है बेसिकली गेस्ट्रोनॉमी इज आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग ईटिंग गुड फूड सो आपको याद रखना है मुंबई फिल्म में हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी में और कब इसको इंक्लूड किया है वर्ल्ड सिटीज डे 2019 जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को अब क्या ये फर्स्ट टाइम सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है नहीं इससे पहले भी इंडियन सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है चेन्नई एंड वाराणसी को इंक्लूड किया गया है वो म्यूजिक की कैटेगरी में और जयपुर को इंक्लूड किया गया है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में यूनेस्को ने ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इसको स्टार्टिंग की गई टू थाउजेंड फोर में और जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का एक एम ये भी है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इलेवन को प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इलेवन है वो किससे रिलेटेड है सिटी से रिलेटेड है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और ये जो सेवन कैटेगरी इसको कवर करता है ये आपको याद रखना है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स मीडिया आर्ट्स फिल्म डिजाइन गेस्ट्रोनॉमी लिटरेचर एंड म्यूजिक वर्ल्ड सिटीज डे टू थाउजेंड नाइनटीन बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड सिटीज डे इस टू थाउजेंड नाइनटीन वाले इसका इसका जो थीम था वो था चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशन एंड अ बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन फ्रेंड्स इस यू पी एस सी की जर्नी में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं बहुत बार आपने मेहनत करने के बाद में के बाद में भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी इसलिए आपको डीमोटिवेशन हो रहा होगा कई बार आपको लगता होगा कि क्या सुबह सुबह उठना है फिर हिस्ट्री पढ़नी है जोग्राफी जोर, जोर, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब कुछ पढ़ना है डेली इस रूटीन को फॉलो करना है कई बार आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे 
कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ डेली इसको क्यों कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स दो चीज़ें होती है एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट और दूसरा होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करोगे डेली रूटीन को फॉलो करोगे अपने टारगेट को मीट करने के लिए जो सिस्टम है उसको फॉलो करोगे तब भी आपको प्लेन पेन होगा लेकिन ये जो पेन है वो टेम्परेरी है वो आपको कहीं हम सेटिस्फैक्शन देगा कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया दूसरा पेन जो होता है वो पेन ऑफ रिग्रेट वो पेन ऑफ रिग्रेट ये है कि अगर आपने एट परसेंट का जो टाइम है उसको अच्छे से अपने टारगेट के लिए यूटिलाइज नहीं किया तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कभी ये रियलाइज़ हो कि काश उस टाइम को अगर मैं अच्छे से यूज़ कर लेता तो आज बात कुछ और ही होती है तो फ्रेंड्स मेरे आपसे ये एक ही चीज़ है कि आप जो भी प्लेन ऑफ डिसिप्लिन को जो सहन कर रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं आपको गिव बैक वापस मिलेगा इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है आप जितनी कीमत चुकाओगे आपको वो चीज़ वापस आप वापस आपको मिलेगी और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप पेन अभी बियर कर रहे हो वो उस मोमेंट के आगे फीका पड़ जाएगा जिस दिन सिलेक्शन होने के बाद में आप अपने गांव या शहर जाओगे और आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होगा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे वो मोमेंट को एंजॉय करने के लिए क्या ऐप रेडी है इस प्राइस को पे करने के लिए क्या आप रेडी है उस पेन को बियर करने के लिए क्या आप रेडी है अगर आप रेडी है तो उस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या आई एम रेडी टू पे द प्राइस आई एम रेडी टू बियर द पेन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक अगर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट इन लद्दाख रीजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ न्यू रीजनल सेंटर ऑफ द जी बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एट लद्दाख टू प्रमोट अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव लाइवलीहुड्स फॉर क्लाइमेट चेंज वर्नरेबल कोल डेजर्ट कम्युनिटीज इसके इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे उत्तराखंड में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विल सेटअप न्यू बेम्बू टेक्नोलॉजी पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज टू रेप्लीकेट बेम्बू कल्टिवेशन इट विल बी इन कॉन्सनेस विद द नेशनल बेम्बू मिशन फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना कि नेशनल बेम्बू मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक इज एस सी ओ जॉइंट एक्सरसाइज टू थाउजेंड नाइनटीन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू एस सी ओ जॉइंट एक्सरसाइज टू जीरो वन नाइन इट विल बी हेल्ड फ्रॉम फोर टू सेवन नवम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन इन न्यू डेली द जॉइंट एक्सरसाइज इज बींग हॉस्टेड बाय नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स याद रखना है किसके द्वारा एन डी आर एफ के द्वारा ऑब्जेक्टिव इज टू रिहर्स द डिजास्टर रेस्पॉन्स मेकेनिज्म शेयर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अब एस सी ओ जो है उसके एट मेंबर्स है वो कौन कौन से इंडिया पाकिस्तान चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान पहले सिक्स मेंबर थे और अभी इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना कि एस सी ओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ दिस वीडियो डिस्कशन इज हेल्पिंग यू देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव ए नाइस डे